Celakalah engkau Kurazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ayat ini diambil dari Injil Matius. Yesus mengutuk tiga kota, salah satunya adalah Korazim. La città di Korazim che è citata sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo di Luca. Korazim disebutkan dalam Injil Matius dan Lukas adalah sebuah kota kecil di sebelah utara Danau Galilea, 3 km dari Kapernaum. Del lago di Galilea, a circa 3 km dalla città di Cafarnao. Mukjizat yang terjadi di Korazim tidak diceritakan dalam Injil, mungkin karena tidak ada komunitas Kristiani yang menyebarkannya. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa kota ini didirikan baru pada abad pertama Masehi. Berdasarkan temuan arkeologis, kota kecil ini didirikan pada abad pertama Dari sumber rabi-rabi Yahudi pada zaman Misnah dan Talmud Kita tahu bahwa Korazim mengalami masa kejayaan pada abad ketiga Masa kejayaan ini berlangsung sampai abad ke-8 Ketika kota ini ditinggalkan oleh penduduknya secara perlahan-lahan Hingga kosong sama sekali pada zaman Mamluk pada abad ke-14 dan 15 Di sini terdapat banyak rumah dari batu yang masih terjaga dengan tiang-tiangnya. Luas Korazim sekitar 10 hektar dan dibagi dalam empat kuarter. Di bagian tengahnya terdapat sinagoga. Che cosa è importante dal punto di vista storico a Corazzina? A Corazzina sono stati trovati, è stata trovata in particolare una sinagoga. Apa yang penting dari penemuan ini? Ada penemuan sinagoga di Corazzim dan di Capernaum, tapi dua-duanya bukan dari zaman Yesus. Sinagoga ini dari zaman Misnah dan Talmud. Kita menyebutnya zaman Bizantin. Pasti itu sudah zaman perjanjian baru. Sinagoga di Korazim sangat penting karena di dalamnya ditemukan sebuah bangku dari batu yang khas dari Danau Galilea, batu basalt hitam. Sinagoga juga dibuat dari batu ini. Mereka menyebutnya tahta Nabi Musa. Yesus menyerukan pertobatan kepada penduduk Korazim. Tentunya juga kepada kita secara khusus pada masa prapaskah ini. Ecco, possiamo dire che allora anche per noi è attuale questo messaggio, questo invito. Bisa dikatakan bahwa pesan pertobatan Yesus ini juga penting untuk kita. Kita diundang untuk mendengarkan sabda Yesus. Kita diajak untuk mengakui kuasa Yesus yang masih Ia tunjukkan sampai saat ini juga sepanjang sejarah gereja. Jadi kita diundang untuk menjawab pesan pertobatan Yesus ini yang terdapat dalam Injil. 